ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ ഒ ടി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാസ്ബെറി പൈനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റാസ്ബെറി പൈ സോ വാട്ട് ഇസ് റാസ്ബെറി പൈ നിങ്ങൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ സൈസ് വരുന്ന ലോ കോസ്റ്റ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി റാസ്ബെറി പൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റാസ്ബെറി പൈക്ക് ലിനക്സിന്റെ പല പല ഫ്ലേവേഴ്സ് അതായത് പല പല വേർഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ഒരു നോർമൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടാസ്കുകളും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമ്മുടെ ഈ റാസ്ബെറി പൈക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് ഉണ്ട് ഈ പിൻസ് വഴി നമുക്ക് സെൻസേഴ്സിനെയും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റാസ്ബെറി പൈ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റാസ്ബെറി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റാസ്ബെറി പൈയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കമ്പോണൻസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ മൈക്രോ യു എസ് ബി പവർ ഉണ്ട് ഡി എസ് എ കണക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് റാസ്ബെറി പൈയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അറിയാലോ ഐ ഒ ടിയുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ട വരും ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട വലുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നിറഞ്ഞു നിന്നോട്ടെ ഈവൻ ടു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ പോലും ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും വെറുതെ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ പോരാ കുറച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഡയഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുക എത്ര ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഡയഗ്രാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ വരച്ചു നോക്കണം വരച്ചു നോക്കാതെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അത് കിട്ടത്തില്ല വരച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എക്സാമിന് ഈ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ച ആ ഡയഗ്രാം വരച്ച് അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കാണ് ഓക്കെ സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റാസ്ബെറി പൈയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രോസസർ ആൻഡ് റാം റാസ്ബെറി പൈ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് എ ആർ എം പ്രോസസർ എ ആർ എം പ്രോസസർ ആണ് റാസ്ബെറി പൈക്കകത്ത് വരുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് റാസ്ബെറി പൈ കംസ് വിത്ത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെഡ്സ് ലോ പവർ എ ആർ എം ലെവൻ പ്രോസസർ ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ടു എം ബി എസ് ഡി റാം നെക്സ്റ്റ് യു എസ് ബി പോർട്സ് റാസ്ബെറി പൈക്കകത്ത് രണ്ട് യു എസ് ബി ടു പോയിന്റ് സീറോ പോർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി റാസ്ബെറി പൈക്കകത്തുള്ള യു എസ് ബി പോർട്സിന് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് എം എനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസസ് നമുക്ക് റാസ്ബെറി പൈ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള യു എസ് ബി പവേഡ് ഹബ് ആവശ്യം വരും നെക്സ്റ്റ് എതനെറ്റ് പോർട്സ് റാസ്ബെറി പൈക്കകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എതനെറ്റ് പോർട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എതനെറ്റ് കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു എസ് ബി വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിനെ റാസ്ബെറി അകത്ത് കൊണ്ടുവരാം അടുത്തത് എച്ച് ഡി എം എ ഔട്ട്പുട്ട് റാസ്ബെറി പൈക്കകത്തുള്ള എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് ബോത്ത് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാസ്ബെറി പൈനെ മോണിറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ കോമസെറ്റ് വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് റാസ്ബെറി പൈ കംസ് വിത്ത് കോമസെറ്റ് വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ആൻ ആർ സി എ ജാക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പഴയ ടിവികളിലൊക്കെ ആർ സി ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ആർ സി എ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ ടിവിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാസ്ബെറി പൈക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ജാക്ക് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഓഡിയോ